ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎలా ఉన్నది నాలుగేళ్ల ప్రభుత్వ పరిపాలన అభిప్రాయం ఏంటి ఇంకా అభిప్రాయం ఉంది ఇంకా అంతా తెలిసిందేగా ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ తొమ్మిది వేలు పదివేల రూపాయలు ఆటోకి ఇన్సూరెన్స్ అంట అరవై ఐదు రూపాయలు గ్యాసు అంటే ఆ పెట్రోల్ రేటు పెట్రోల్ రేటు పెరిగిపోయింది డీజిల్ రేటు డీజిల్ రేటు పెరిగిపోయింది వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఏం చేసినట్టు ఇప్పుడు శుభ్రంగా ఉందా పరిపాలన వెళ్తే పరిపాలన ఆ మోడీ తీసుకొచ్చాడు చిత్తు కాగితాలు తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు నోటు రద్దు తీశాడు ఆ రోడ్డు రద్దు కానీ తింట తిండేలేదు ప్రతి వాడికి ఏమంటే అవునా కదా అది నిజం వాస్తవం అనమాట అది వీళ్ళిద్దరు పరిపాలన కూడా సొద్ద వేస్ట్ అండి అది నేను చెబుతున్నా కదా వీళ్ళ వీళ్ళ పరిపాలన ఏమీ లేదు ఏంటి వీళ్ళ కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తే అది పొజిషన్ కొద్దిగా బాగుంటే ఇదే బదులుతారు కానీ ఈ చిన్న 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 వాళ్ళు ఏం బదులుతారండి ఈ ఎంత తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్లు కట్టి అవి పెట్రోల్ కొట్టించుకొని టూ టీ ఆయిలు పోసుకుని ప్రతిది మా రేటు పెంచేస్తే ఇంకా సచ్చేది ఎక్కడ ఇప్పుడు ఎంత షోయింగ్ చేసేస్తే కడుపు నిండిద్దా కడిపోయి నిండదు కదా ఏంటి షోయింగ్ చేసి అది చేసి ఇది చేసి స్వచ్ఛభారత్ అన్నాడు ఇక్కడ ఒక లెటరిన్ బాత్రూమ్ ఉందేమో చూడండి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఎంతమంది అసలు ఇక్కడ లెటరిన్ బాత్రూమ్ కానీ ఎప్పుడైనా టైలెట్స్ ఏదైనా ఉందా అంటే ఆడోళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారు తెలుసా ఇక్కడ చూడండి ఎంత పబ్లిక్ వస్తుంది ఎంత మంది పబ్లిక్ దిగుతూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ అంత ఎంత పబ్లిక్లో ఇక్కడ ఒక అన్న క్యాంటీన్ లేదు ఒక ఇది లేదు అన్న క్యాంటీన్ పెట్టాను పెట్టాను అన్న తినే కాడ పెట్టాలి కానీ ఏదో తెలన కాడ బా ఏదో ఇళ్ళమ్మట ఇళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు మీరు వస్తే మీకు మీకు ఏదన్నా తొందరగా భోజనం కావాలంటే ఎక్కడ చేస్తారు ఏ హోటల్లోకి వెళ్తారు ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద హోటల్ ఉంటే మరి ఆ హోటల్ పడిపోతాయి కదా ఇక్కడ పెడితే వాళ్ళ గురించి ఆ పెద్దవాళ్ళ గురించే కానీ ఈ పరిపాలన ఇది ఎవరి గురించి లేదు ఇక్కడ ఏంటి ఏంటంటే చెప్పుకొని పోతున్నారు ఒకడు కూడా ఏదంటే చెప్పుకొని పోతున్నారు ఏంటంటే అబ్బో తెలియదు మళ్ళీ మీరే రావాలి సీఎం గారు అంటే ఏం చేయటం రా రావాలి ఇక్కడికి ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి ఏం చేస్తాడండి ఆయన అంటే మీరు చాలా మంది సీఎంలు చూస్తుంటారు కదా రాజశేఖర రెడ్డి సీఎం చూసాం బాగానే ఉంది ఆయన టైంలో ఎంత అండి పెట్రోల్ ఎంత డీజిల్ ఎంత ఈ గ్యాస్ ఎంత గ్యాస్ పద్దెనిమిది రూపాయలు ఉండేది మాకు వైఎస్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉన్నది ఇప్పుడు అరవై అరవై ఒకటి ఎనభై ఎనిమిది వయసులు అయిపోయింది ఇప్పుడు యాభై రూపాయలు పెరిగిపోయి పెరిగిపోయింది అంత రేట్లు పెరిగిపోయి అన్నీ చేసుకుని మనం అసలు దీంట్లో సంపాదించి అంత ఇది చేసేది అంత ఇప్పుడు తెలుగుదేశం అభిమాని అంటే తెలుగుదేశం చెప్తాడు అలాగే నేను ఎవరు అభిమాని కాదు ఎవరు అభిమాని కాదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఈ రేట్లని ఇవాళ ఇవాళ రేట్లను బట్టి అసలు మా మానవుడు మా మామూలు మానవుడు బతకలేడు అర్థమైంది కదా ఎవరికో ఇస్తున్నారు ఏదో చేస్తున్నారు ఏదో చేస్తున్నారు ఎవరికి ఇస్తున్నాడు అండి ఎవరికి ఇస్తున్నారు ఆ లేనోడికి ఎవరికన్నా ఎవరికన్నా వస్తున్నాయా డబ్బులు ఆ ఉన్నవాళ్ళనే పది మందికి ఇవ్వటం చూపించటం అంతా లైన్ చేయటం అంటే విజయవాడ చూసుంటారు ఏమైనా అభివృద్ధి చెందిందో విజయవాడ నాలుగేళ్ళు ఇప్పుడు మీరు కూడా చూస్తున్నారుగా ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో ఇది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు వేసిద్దే కదా అక్కడ ఫ్లై ఓవర్ ఏంటంటే బీఆర్టీసీ రోడ్డు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు వేసిద్దే కదా కానీ పూర్తి చేయడం తెలుగుదేశం వచ్చిన తర్వాత పూర్తి చేసారు పూర్తి చేసే రాజ్యం ఇది చేసుకున్నారు ఏంటంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నారంటే శంకుస్థాపనలు వీళ్ళు చేయటం అది ఒక్క రామార్పాడులో వంతిన ఒకటి మాత్రం ఈ తెలుగు సాయంలో వేశారు ఇది కూడా ఎంతలేని ఆరు నెలలు అయిపోతుంది చిన్న వంతిన అది ఫ్లై ఓవర్ వేసింది ఎవరు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నారు వేశారు ఆయన చచ్చిపోయిందాక వాళ్ళ దీపోయిన తర్వాత ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి దీన్ని ఓపెన్ చేసిన మాట వాస్తవమే బీఆర్టీ రోడ్ వేశారు అలాంటి రోడ్లు ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు కూడా తిరుగుతున్నారు కదా అదే ఆ ఫ్లైఓవర్ ఒకటి కడుతున్నారు ఇప్పుడు అయినా సత్యనా ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలకు అయినా మూడు సంవత్సరాలకు అయినా మన సరికి ఫ్లై ఓవర్ అక్కడ ఫ్లై ఓవర్ అయిపోయింది ఐదు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అట్టాగే ఎడుతుంది ఇప్పుడు ఎక్కిన కాడి నుంచి ఏం లేదుగా ఏదైనా నెంబర్ వన్ అండి ఏ నా కొడుకు కూడా అసలు చెప్పటానికి చాలరు అయిందంటే ఎవడ వల్ల అయింది దాని సరిగ్గా చెప్పరు ప్రతి విషయం ఏ విషయం ఇచ్చారు బతుకున్నారంటే ఇప్పుడు ఉన్న అన్నయ్య గురించే ఆడు నెంబర్ వన్ చెప్తా ఏ రింజా చెప్పి ఆడు ఆశ్రమంలో ఉండే అక్కడ ఆడు ఉండేది ఆడి ఉండే ఆడి కట్టల మీద ఉంటున్నాడు ఆ కట్టలు లేపుతాడని భయం వేసి లేపితే కట్టలు ఎత్తున్నారుగా ఎందుకు అంత కంగారు చెప్పుకోవడం అంతా అబద్ధం వాడు చెప్పింది అంటే నాలుగేళ్ళ పరిపాలన ఎలా ఉన్నది పరిపాలన నెంబర్ వన్ అండి చెప్పటానికి చాలా అట్లా మేము ఎవరు చాలా చెప్పటానికి నోటు మీద వేరేసుకోవాలి ఎన్ని దొంగల ఆపతాలు నాలుగేళ్ళ చంద్రబాబు పరిపాలన నెంబర్ వన్ ఏ విషయం వచ్చినా నెంబర్ వన్ ఎవరైనా చెప్తాడు చూడండి ఈ
తాగి దాంచుకున్నారు నాకు ప్రతి తాగి దొంగరా చేయండి కూడా గ్యారంటీ అసలు మామూలుగా ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు కదా చాలా ఆయన పరిపాలన అసలు తెలియదు అట్లా అసలు ఈ భూమి మీద ఉన్నాడు ఎవరు చాలండి ఆడ చాలా చచ్చినోడే ఆడ గురించి ఏమైనా మాట్లాడారంటే జగన్ సంగతి వదిలేసేయడమే ఆయన చిన్న కూడా ఆయన కేంద్ర ఆయన తగిన మనకు అనవసరం సపోర్ట్ చేస్తాను అందరూ ఆయన నెంబర్ వన్ మరి అలా ఆయన నెంబర్ వన్ ఆయన చేసినట్టు ఎలా చేయగలరా ఆయన నెంబర్ వన్ అలా అంటే నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ ఆయన విషయంలో ఏమన్నారు